Hi guys, um, good evening. So um, it's March 26, 2020, and one week na kaming naka um, what do you call this? Naka stay sa bahay, and the same time sa mga first blog na yung sa first blog na meron ako about Josh uh, condition. Um, so he is taking a pill which is levodopa carbido carbidopa and and um, nag start siya nung February 20 yung ang kasabay nung uh, nag take siya ng botox dun sa left left foot niya so gradually uh, we were increasing the dosage ganyan so meron kami sinunod na pattern ng pag-inom ng gamot so today it's um, what time is it uh, 10.42 ng gabi so it's around 10 o'clock nung sabi ng mga bata na nagsuka si Jazz so sabi niya sa akin yung feeling daw niya na parang yung yung utak niya humiwalay sa ulo niya so so yun nga um because of chest condition he cannot really explain kung ano yung naramdaman niya nung nagsusuka siya no but then um sabi ko magpapahinga na lang muna siya so bukas uh, itatawag ko sa doctor niya uh, kung ano yung nangyari na nagsusuka siya so he might be stopping the medicine for the meantime so so ayan na siya papahinga na siya tutulog na siya tutulog ka na Jazz hmm? Huh? tutulog ka na Jazz nailo ka pa Hmm. Malilyo ka pa? No. Na? Tada. Bagyan na mo. O, nahihilo pa siya ng konti. So, minigyan ko siya ng maliit na bucket dito sa tabi niya. So, JJ, you monitor ah. So, si, magkasama sila sa isang bed ni kuya niya. Tawa ka. So, mag-good night ka na. So, good night po. Good night po. Sana po. Ha? Sana na. Maliyo ka pa. So, minsan nakakatakot yung may mga gantong sintoma. Si daddy niya, masakit ang ulo. Ako, masakit ang lalamunan. Tapos, si Jess nagsusuka. So, nakakatakot mag-isip na may kung, baka may kung anong meron na. So, ako na lang nanonood ng TV. Tapos, ayun, si daddy, masama din ang pakiramdam niya. Yan. So, he's having a really bad headache. Tapos ako, nag-iisa. Uh, hintay ko na lang na antukin ako. And, uh, medyo uh, hinihintay ko yung kung may susunod pa na pagsusuka ni Jazz. So, na-observehan ko pa. So, wow. while observing, so, maninood muna ako ng TV. And, that's it. I-update ko kayo kung ano yung sitwasyon namin. Uh, sana matapos na yung lahat ng ito um, yung na-experience natin crisis and maingat lang po tayong lahat the next day hi guys good morning it's Jocelyn here well it's a bad news so nagising kami ako nagising ako ng 5.13 in the morning masakit yung lalamunan ko 
Tapos may madalang-dalang ako na ubo. Si Jeff din na uh, uh, nakaka-experience din ng ganong symptoms. So, we call 811 today. Ayun nga yung mga uh, symptoms namin. Tapos, uh, na, uh, nagkaroon kami ng appointment for test swab in a couple of days. So, from today, we were not allowed to go out. Uh, we were on a in, ano, quarantine mode muna kami ngayon. Kasi, hanggat hindi pa natitest kami at saka lalabas yung result. So, 10 days... Um, 10 days kami dito na bawal lumabas lahat bawal uh, bawal yung makipakita sa iba tapos dito rin sa bahay medyo distance distance din kami hindi, hindi rin kami pwedeng nagtabi muna matulog Tapos yung mga bata, so mag sila sa taas halos. Yung mga pagkain namin, kailangan separate. So, ini-imagine ko pa lang yun guys, no? Mahirap pala yung ganun na sitwasyon. So, hopefully it's, it's not something. Minsan kasi madalas naman ako magkaroon ng tonsillitis. But because of the pandemic, uh, issue so kahit konting sipon or ubo or sakit ng lalamunan pag may mga related symptoms about coronavirus so kailangan ng magpa test so <clears throat> yun lang guys update ko lang kayo about uh, life here in Canada with uh, Filipino families kung paano Mahirap yung magkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon. No? Okay, till my next video, don't forget to like and share and subscribe. Thank you so much and have a good day. Bye!